ناظرین اور عزیز طلبہ آداب مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی حیدرآباد کی جانب سے پیش کیے جانے والے تعلیمی پروگراموں کی ایک اور کڑی کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہیں آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے تنز و مزاح کے موضوع پر اور اس مذاکرے میں شرکت کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے ممتاز تنز و مزاح نگار جناب مشتبہ حسین صاحب کو اور ان کے ساتھ یہاں پر موجود ہیں پروفیسر رحمت یوسف زئی جو حیدرآباد سینٹرل یونیورسٹی کے سابق صد شعبے اردو ہیں سب سے پہلے میں آپ دونوں کا مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور رحمت صاحب میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ تنز و مزاح سے ہم کیا مراد لیتے ہیں مزاح اصل میں ذہن کی شکفتگی اسلوب میں جو بزر سنجی ہونی چاہیے وہ ان سب چیزوں سے مرکب ہو کر جو چیز پیش کی جاتی ہے وہ مزاح ہے اور تنز میں تھوڑی سی نشتریت ہوتی ہے کسی خرابی کسی برائی سماجی برائی ہو کہ کسی اور طرح کی اس کی نشاندہی کرنا اس انداز سے کہ ہسی بھی آئے اور اس برائی کا احساس بھی ہو اس برائی سے نفرت بھی پیدا ہو تو یہ تنس کا کام ہے مشتبہ صاحب آپ ہمارے طلبہ کو خاص طور پر یہ بتائیں ایک طالب علم کی حصے سے میں یہ سوال آپ سے کر رہا ہوں طلبہ کی ترجمانی کرتے ہوئے کہ تنز و مزاہ کے سلسلے میں کن باتوں کا خیال لکھنا پڑتا ہے سب میں اصل میں سمجھتا ہوں یا رحمت یوسف زائی صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ تنز اور مزاہ دونوں کے الگ الگ مخاصد ہوتے ہیں بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کی جو ناہمواریاں ہیں جو بے اعتدالیاں ہیں جو ایک اوبر کھابر پن جب آپ کو نظر آتا ہے تو اس کے بیچ ایک توازن اور اعتدال پیدا کرنے کا کام تنز و مزا کا ہوتا ہے وہ مبالغے کے ذریعے اس کا مزاق ہڑا کے یا مزاق تو نہیں میں نہیں کہوں گا بلکہ یہ کہ اپنے تنز کے لطیف نشتر کے ذریعے یا مزا کے ذریعے اس میں ایک ہمباری پیدا کرنی زندگی میں ایک اعتدال اور توازن پیدا کرنے کو تنز و مزا کا جو بنیادی فرض ہے یہ ضرور ہے جب آپ نے اب آپ نے پوچھا کہ سب کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تو اصل میں صاحب ہنسی کا سفر اصل میں ہماری تہذیب کا سفر ہے ہنسی آج جو ہم ہنس رہے ہیں وہ ویسے ہی حاصل نہیں بھی ہماری ایک پوری تہذیب ہے پورا دور ہے پوری تاریخ ہے کئی عہدوں سے گزر کے ہم انہیں ہنسنا سکھا ہے خدیم بیشی انسان کے خیخہ سے لے کے آج کے محضب انسان کے خیخہ تک اس کی ہسی تک ایک بہت بڑا لبا سفر ہے ایک تو میں اپنے طور پر ایک چونکہ جیسے بھی ایک ادنا سا تنز و مزاہ نگار ہوں میں سمجھتا ہوں کہ سب ایسے تنز و مزاہ ایسا لکھا جائے کسی کی ایک تو دل آزاری نہ ہو اور یہ بھی موضوع بھی آپ کے سامنے ایسا ہو کہ کسی ایسی چیز کا مزاہ نہ اڑایا جائے جس کا آپ اعترام کرتے ہو آپ اس کا مزاہ اڑا رہے ہو وہ بات ناغوار سے لگتی ہے اور مناسب بھی نہیں معلوم ہوتی تنز و مزہ نگار پہ بہت ذمہ داری بھی آئید ہوتی ہے کہ وہ کس پہ ہسے کیسے ہسے کتنا ہسے کیوں کر ہسے اس میں ہم کو اپنی حدود کا تعیون کرنا ضروری ہے کہ صاحب کسی کی دل آزاری نہ ہونے پائے اور اس کا میار جو ہے وہ ہنسی کا وہ بلند ہوتا رہے ہیں رحمت صاحب اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ تنز کو تنخید سمجھ بیٹھتے ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ تنز اور تنخید میں جو فرق ہے اس کو ہم کس طرح سے دیکھیں تنقید کا عمل کچھ دوسرا ہے اور تنز کا کچھ اور تنز اصل میں ایک نشتر کی طرح سے کسی زخم یا پھوڑے کو نشتر لگا کے اس میں سے مواد نکالنے کی کوشش کرنا اس طرح کا عمل ہے تنقید کا مقصد بھی شاید یہ ہو عدب میں اگر ہم تنقیدی رویوں کے بارے میں سوچیں اور تنقید کے بارے میں بات کریں تو وہ ایک الگ حصہ بن جائے گا لیکن عدب اور مزاہ اور تنقید ان دونوں کو ہم یا تنز اور تنقید کو ایک ہی طرح نہیں سوچ سکتے نہیں دیکھ سکتے اس لیے کہ تنز کا کام کچھ اور ہے اور تنقید کا کام کچھ اور جب ہم وزیر آگا کے حوالے سے تنز کی بات کرتے ہیں تو یہ بتائیں کہ کس طرح کا فرق ہم کو نظر آتا ہے وہاں پر وزیر آگا نے جو بات کہی ہے وہ صرف اس لیے کہا کہ 
तंज की जो काट है वो ऐसी ना हो कि जिससे किसी की दिल आजारी हो अभी मुशतबा साहब ने जो बातें कही थी दिल आजारी वाली वो बात बिल्कुल सही है तनकीद में दिल आजारी हो सकती है लेकिन तंज में दिल आजारी शायद गवारा नहीं की जा सकती नहीं लोग आईना दिखाने को तनकीद समझते हैं और तंज में भी आईना दिखाया जाता है ये वजी अगर ने कहा है जी लेकिन वो अपनी जगह वजी अगर ने जो बात कही वो ठीक हो सकती है लेकिन मेरा अर्ज करना सिर्फ ये है कि तंज जी। वो आईना भी दिखाता है और उन खराबियों की तरफ निशानदेही करता है और ये उकसाता है पढ़ने वाले को कि वो इन खराबियों को दूर करने की कोशिश करे सोचे इन पर उन खराबियों पर सोचे उन बुराइयों पर सोचे गैर महसूस तरीके से हम इसलाह की तरफ उसको मायल करते मायल करते हैं तो इसमें किस हद तक आज का जो तंज निगार है मिजा निगार है कामयाब हुआ है मुशतबा साहब आप हमारे नाजरन को बताएं अब मेरा ऐसा ख्याल है कि अलामती तौर पर जी अब जैसे पैरोडीज हैं इसकी मिसालें हमारे पास कन्यालाल कपूर की अब तरक्की पसंद तहरीक के हवाले से मैं मैं बात करूँगा कि जब तरक्की पसंद तहरीक शुरू हुई और उसमें जब कुछ शिद्दत पैदा हुई और ज़ाहिर के कुछ नारेबाजी की तरफ ज़्यादा रुझान बढ़ा तरक्की पसंद तहरीक का तो उस पर सबसे पहले तंज अगरचे वो खुद कन्यालाल कपूर तरक्की पसंद थे और कहलाए जाना पसंद करते थे उन्होंने पैरोडीज लिखी अब जैसे उनकी गालिब को जदी शोरा की मजलिस में बुला के जिस तरह उन्होंने पैरोडीज लिखी वो एक तरह का असलाह की तरफ मैं तो नहीं कहूँगा मगर उन्होंने मजाक उड़ा के बहुत से लोगों को खुद अपने आप की असलाह करने का मौका फराम किया जी तो इस दिल आजारी नहीं की लोगों ने इंजॉय किया लोगों ने उसे पसंद किया जो पैरोडीज उन्होंने जो लिखी चाहे मीरा जी की लिखी हो फैज अहमद फैज की लिखी हो नून मिमरा शिद की लिखी हो यानी अंदाज तो वही रखा मगर इससे ये ज़रूर हुआ कि जो शिद्दत पसंदी जो तरक्की पसंद तहरीक में जो पैदा हुई थी उस पर रोक एक तरह की लगी जी मैं ये मैं समझता हूँ कि कन्या लाल कपूर का ये बहुत बड़ा यानी मतलब उस, उस जमाने के हिसाब से देखा जाए जी। चाहे वो आप फिक्र तोसफ़ी की भी तहरीरें देख लें कृष्ण चंद्र की देख लें जो जिन्हें जाहिर वो अफसान निगार तो थे मगर बहुत बड़े तंज निगार भी थे उन उन्होंने भी कि एक तरह इसलाह करने की कोशिश की तंजो मिजा के मौजूद का इंतखब एक मुश्किल अमल होता है तो आप जब कोई मौजू मंतखब करते हैं तो कौन सा पैमाना अख्तियार करते हैं क्या आपके पास फिक्र होती है किन ख्यालों के साथ हमारे यहाँ एक ज़माने में जब अवध पंच का दौर शुरू हुआ था तो उसमें मौजूद तो बड़े कम थे वही अपना मियाँ खुजी का किरदार उरदार तो बहुत बड़े ज़बरदस्त किरदार पैदा किए रतन नाथ सरचार ने जिस तरह की तहरीरें लिखी या मुंशी सज्जाद हुसैन ने लिखी वो बहुत रिफाइंड ह्यूमर तो नहीं कहता मगर रतन नाथ सरचार की जो तहरीरें थी फसान आज़ाद वो बहुत ही लाजवाब तहरीर रही हैं उनकी तहरीरें रही हैं अब अगर मौजूद के मामले में उस ज़माने में भी अंग्रेज़ी तहजीब अंग्रेज़ी इकतदार के खिलाफ या या फिर मियाँ बीवी के झगड़े और पला घर से बाहर ये ज़रा कमी निकला था मगर तरक्की पसंद तहरीक के जेर असर इसका दायरा वसी होता चला गया दायर पितरस बुखारी मगरब से कुछ उन्होंने लिखा जो इंशाइये की की तारीफ़ में जो आना चाहिए अगरचे सिर्फ एक सौ दस सफ़े की किताब पितरस बुखारी ने लिखी मगर ऐसे मौजूद का इंतखब किया जो बिल्कुल नए थे अगरचे उसमें है कि जब वो बीवी से आने उनके कहीं जाने पे अपने घर में जो जिस तरह खुशी मनाते उसमें भी बीवी का मजा खड़ा मगर नए ढंग से उन्होंने वो किया शौकत थानवी के यहाँ मौजूद की तकरार बहुत ज़्यादा है मगर जो जो यानी अलामत निगारी की तरफ हमारी तंजो मिजा की ख़ास तौर पर मैं मिसाल देना चाहूँगा पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों के बीच जो तंजो मिजा की हमारे यहाँ मौजूद के इंतखब में बड़ी मुश्किल नहीं पेश इसलिए आती रही कि यहाँ जमहूरीत का है अब फिक्र तोसफी ऐसे मौजूद पर लिख देते थे जो पाकिस्तान में नहीं लिखा जा सकता पाबंदी थी पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि भाई फौजी हुकूमत बहुत दिनों तक के रही है डिक्टेटर्स ज़्यादा रहे हैं तो वहाँ अलामती अंदाज में बहुत सी बातें कहने पे वो और उसमें बड़ी खूबी पैदा हुई उनके यहाँ तंज करने की हम तो खुलम खुला कह देते हैं इजहार की आज़ादी की वजह से यहाँ तो मौजूद का इंतखब के मामले में मैं ये कहता हूँ कि घिसे पिटे मौजूद से हम इन्हें गुरेज करने की अगर आप मुझसे पूछें तो मैं अपने आप को रिपीट तकरार से अपने आप को बचाना चाहता हूँ कोई ना कोई नया मौजू ऐसा हो 
جب کوئی موضوع نہ مل رہا ہو تو میں نو موضوع کے نہ ملنے پہ بھی لکھنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ایک یہ بات ایک نیا پن پیدا ہو نئی چیز موضوعات کی کے آئے ہمارے سماجی مسائل خود اتنے ہیں سماجی اور آج زمانہ کچھ اس طرح ہوتا جا رہا ہے کہ سب مزاح نگار پہلے پیرون اپنے ذہن میں جو سوچتا ہے مزاحیہ صورتحال وہ سماج میں خود بخود وہ خود پذیر ہوتی جا رہی ہے تو مزاح نگار خود دنگ ہے تو اب ایسے میں موضوعات کے انتخاب میں بہت ہوشیاری برتنی پڑتی ہے اور تکرار سے گریز کرنا زیادہ ضروری ہے رحمت صاحب آپ یہ بتائیں کہ رشید رحمت صدیقی کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا صورتحال نظر آتی ہے تنز اور مزاح کی رشید احمد صدیقی کے ہاں بہت شستگی اور بہت شستہ مزاح ان کا ہے اور ایک طرح سے وہ اس طرز تحریر کے بانی کہے جا سکتے ہیں پیترس کے ہاں جو مزاح آپ کو نظر آئے گا وہ رشید احمد صدیقی کے مزاح سے بہت غربت رکھتا ہے غربت رکھتا ہے جیسے سائیکل پر پیترس کا مضمون ہے یا جیسے ابھی مجتبہ صاحب نے بتایا کہ وہ اپنے گھر سے ان کی بیوی کہیں چلی جاتی ہے اور وہ گھر کو بڑے عجیب انداز میں استعمال کرتے ہیں ان کی بیوی کے غیاب میں یا پھر یہ کہ مجھے میرے پڑوسی سے بچاؤ یا مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ اس طرح کے جو ان کے مضامین ہیں آپ کو صدیقی کے ہاں بھی کچھ ایسی ہی قیفیت نظر آئے گی پترس نے کوئی نظریے نہیں پیش کیے لیکن رشد احمد صدیقی نے تنز و مزاح پر خاص طور پر سوچا ہے اس کی ضرورت کے بارے میں اس کے امپلیکیشنز کے بارے میں کافی غور کیا ہے ان کی کتاب جو ہے تنزیات و مزہکات اس میں آپ کو کافی تفصیل سے مواد مل سکتا ہے بہرحال یہ کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ تنز و مزاح بھی زندگی ہی کا ایک آئینہ ہے اور ہم اپنی شکل کو یا اپنی زندگی اور اپنے سماج کے مختلف پہلوں کو اس آئینے میں دیکھتے ہیں دیکھ سکتے ہیں بنیادی طور پر مشتبہ صاحب تنز و مزاہ کا جو باہمی رابطہ ہے اس سلسلے میں آپ کیا سوچتے ہیں آپ کے خیال میں اس کو ہم کس طرح سے رب اردو میں تو تنز و مزاہ دونوں کو ایک ساتھ استعمال کیا جاتا ہے ظاہر ہے آپ مغرب میں دیکھیں گے انگریزی میں سٹائریز جو ہیں وہ بالکل الگ ہیں اور ہیومر جیسے پی جی اوڈاوز ہے خالص ہیومر لکھنے والے ہیں اور انہیں سویفٹ ہے وہ تنز کا بماہر ہے مگر ہمارے ہاں تنز و مزا کو اسی یعنی مطلب اسطلاح کے ساتھ قبول کیا گیا ہے میرا ایسا خیال ہے ہر ناقد نے تنز و مزا کو اسے ابھی جیسے رحمت عزیز عزیز صاحب کہہ رہے تھے کہ رشید احمد صدیقی نے فکر کا انصر شامل کرنے کی کوشش کی ہمارے تنز و مزا کے اسلوب میں جو ہمیں جس کی شروعات ہمارے پاس غالب کے خطوط سے شروع ہوئی غالب نے اپنے خطوط میں کچھ ایسی باتیں کہیں بے تکلفی میں کہ ظاہر ہے کہ جس میں کچھ فکر کی دعوت بھی دیتی تھی جس میں اپنے ظرف کا مظاہرہ کرتے تھے کہ صاحب وہ یعنی کچھ اپنے دکھ کو چھپانے کی ظاہر ہے کہ وہ لکھ رہے تھے ایسے وقت جب انگریزی اقتدار بہت ہی مستحقم ہو چکا تھا سلطنت مغلیہ کا خاتمہ ہو چکا تھا اس وقت وہ بیٹھے لکھ رہے ہیں اور اپنا مزا خواب اڑانے کی کوئی تو رشید احمد صدیقی کہ ہاں بھی وہ ایک رکھ رکھاؤ جو غالب کے خطوط میں نظر آتا ہے اور اس کو کمال تک پہنچایا ہمارے مشتاق احمد یوسفی نے کیا دوسری زبانوں سے بھی ہم نے استفادہ کیا ہے تنجو مزا کے فروغ کے سلسلے میں یہ تو ظاہر ہے کہ سب یہ کونسی زبانیں ہیں جو زیادہ اثر انداز ہیں زیادہ اثر انداز تو انگریزی کے عدب سے جائے رشید احمد صدیقی بھی انگریزی عدب سے واقف تھے پیترس بخاری تو بالکل یہ انگریزی کے استاد بھی تھے ظاہر ہے کہ انگریزی عدب سے راست ان کا ایک تعلق بھی تھا تو انہوں نے سب سے زیادہ اثر قبول کیا پیترس بخاری نے انگریزی عدب کا بعد میں پھر شفیق الرحمان جو ظاہر ہے پی جی اوڈ ہاؤس سے راست طور پر متاثر تھے تو اور پھر یہ کہ ہمارے ہاں کچھ ایک آزادی سے کچھ پہلے ترقی پسند تحریک کے زیرے اثر بہت سے اچھے رسالے بھی نکلنا شروع ہوئے تنز و مزا کے عبت پنچ تو چل رہا تھا جس طرح بھی چل رہا تھا عبت پنچ کا دور رہا ہے ضرور مگر کوئی بہت زیادہ تبدیلیاں اس میں آتی رہی ہیں دور بدلتے رہے مگر نمک دان وغیرہ یہاں سے انہوں نے نکالنا شروع کیا مجید لاہوری نے جس میں لکھنے والے بہت اچھے ان کو ملے اور جراغ حسن حسرت ہو یا عبد المجید سالک ہو یہ ایسے لکھنے والے تھے اب خود ہمارے ہاں ہندوستان میں جیسے 
एक तहरीक हम हैदराबाद के की बात करते हैं एक मेरा अपना ये ख्याल है कि लखनऊ एक ज़माने में पहले तो दिल्ली रहा तंजो मिर्जा का मरकज वो बाद में सलाती ने अवध के ज़माने में लग, फिर लखनऊ मुंतकिल हुआ वहाँ से ये फिर जिंदा दिला ने लाहौर के हिस्से में आया मगर अब अब रा, इसकी राजधानी जो है वो हैदराबाद के हिस्से में आई है जिंदा दिलाने तो जिंदा दिलाने हैदराबाद के कुछ अमली तौर पे भी कुछ लोगों ने काम किया जिंदा दिलाने हैदराबाद ने कुछ रिसाले भी जैसे हमारा शगुफा शगुफा है जो अब 40 बरस का वो हो जाएगा जी। तो और जिस ढंग से निकला जिस पाबंदी से निकला अवध पंच तो बीच बीच में रुकता भी रहा उसके एडिटर्स भी बदलते रहे ये दूसरा महानामा है दुनिया का जी जो पाबंदी से 40 साल तक शायद हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ ये 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 इसके जेर असर भी यहाँ नए 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 तंजो मिर्जा निगार हैदराबाद में बहुत से आ, पैदा हुए और तंजो मिर्जा को फरोग भी हासिल हुआ जी कुछ इसकी वजह अब ये ये मुझे अचानक ये भी लगता है कि साठ की दहाई में यानी यानी साठ की दहाई में अचानक ये इस फरोख की क्या वजह इसके सामाजिक अवामिल क्या थे इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि अचानक हैदराबाद को हंसने की एक बड़े तब्दीली के बाद सियासी कोई मंसूबा अंदाजी नहीं थी कोई मंसूबा मगर अचानक कुछ लोग जमा हो गए उस जमाने में यानी नाम आप गिना सकते हैं बहुत से यानी शायर भी थे अली साहब मियाँ हों सरव डंडा हों या सलेमान खतीब हों पला हों फिर नसर की तरफ भी जो लोग आए चाहे वो मिर्जा शुक्र बेग भी नसर लिखा करते थे मखदूम मोयुद्दीन ने सबसे पहले पीला दो शाला तो मिर्जाइया नजम थी जो उनकी शायरी की शुरुआत हुई है बाद में शुक्र बेग साहब तायब हो गए थे जहाँ जहाँ वो तो हो जाए तो वो बहर अब फरतुल्ला बेग भी हैं जी या फरतुल्ला बेग फरतुल्ला बेग सबसे बड़ा नाम सब हमारा दकन के हवाले से भी थे वो दिल्ली के मगर ये कि उस जमाने में जो इन्होंने लिखा फरतुल्ला बेग के बाद एक बड़ा गैप आता है बहुत बड़ा गैप आता है बहुत बड़ा गैप आता है तंजो मिर्जा का एक बीच में बाद में ये अचानक सिलसिला उस्मानिया यूनिवर्सिटी के क्याम के बाद बाद अच्छे मिर्जा निगार चाहे भारत चंद खन्ना हो या रशीद कुरैशी हो या हाशिम अली अख्तर हों या बहुत से नाम आते हैं और इन सब ने मिल एक हैदराबाद को अब इस वक्त तक तो यानी एक राजधानी अब पता नहीं इसके बाद अब किसके हिस्से में आए अब यह है कि ज़माना बदलता रहता है सब हर तहजीबें बदलती रहती हैं तो खुदा करे ये हुक्मरानी जारी रहे या चलती रहे दो बातें मैं अर्ज़ करना चाहूँगा जी कि उन्नीस सौ इकसठ में गालिबा फाइन आर्ट्स अकेडमी का ख्याल अमल में थी जी और फाइन आर्ट्स फाइन आर्ट्स अकेडमी का मकसद ये था कि उसमें जो मौसीकी और फ़न और इस तरह की चीज़ों पर नौजवानों को उसमें नौजवानों को मिलाया लेकिन उसमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल हुए जो तंज मिजाज से ख़ास दिलचस्पी रखते थे और फिर उसी के तवस से जिंदा दिलान हैदराबाद का वजूद अमल में आया जिंदा दिलान हैदराबाद के वजूद में आने के बाद फिर रिसाल शगुफा का क़्याम हुआ जारी हुआ तो ये एक छोटा सा दौर है जो ख़ास तौर पर तंज मिजा के फ़रोह के लिए बहुत अहम अहम रोल अदा कर चार दहाइयाँ जो रही हैं हाँ ये चार दहाइयाँ तकरीबन पाँच समझिए जी तकरीबन पाँच दहाइयाँ तो ये जो इतबाई दौर है सन इकसठ से एक दो तीन साल चार साल पाँच साल अगर आप देख लें तो महसूस होगा कि ये वही दौर है जब जहनों में जो एक तरह की कैफियत और दबाव और तनाव की कैफियत थी उसको दूर करने में ये पीरियड ने बहुत अहम रोल अदा किया है और उसके बाद लिखने वालों में एक नया ऊक पैदा हुआ एक नया नई कैफियत पैदा हुई लोग रागिब होते गए और लोगों ने मिजाह की तरफ तोजो देनी शुरू की चाहे वो परफॉर्मिंग एतबार से हो या नज़में लिखने के अतबार से हो शायरी के अतबार से फिर मजामी लिखने का सिलसिला शगुफा की वजह से शुरू हुआ उससे पहले जो लिखा जाता था वो छोटे छोटे मजाही मजामी हो सकते हैं जो अखबार वगैरह में छपते थे या कॉलम की शक्ल में छपते थे लेकिन बाबा तौर पर मिजाह निगारी एक मजामी की शक्ल में और नए लोगों को उसमें शामिल करना उनको उकसाना लिखने के लिए ये रिसाल शगुफा का कंट्रीब्यूशन है और मेरा ख्याल है कि जिस तरह से अवध पंच ने ये काम अंजाम दिया और कई लोगों का एक बहुत बड़ा काफिला उन्होंने तैयार किया था बिल्कुल ऐसे ही शगुफा ने भी एक बहुत बड़ा काफिला तैयार किया मिजाह निगारों का जो जिसका सफ़र काफ़ी तवील रहा है और इन और काफ़ी तवील रहेगा और ये तो यकीन कहा जा सकता है कि इस रिसाले जो नखुश छोड़े हैं और जो जिन लोगों को पैदा किया है वो आने वाले दौर के लिए भी अहम साबित हो सकते हैं मुशा साहब और एक बात जो मैं अर्ज करना चाह रहा था वो ये कि साहब 
زندہ دلان حیدر آباد کی محفلیں پہلے تو شروع ہوئی تھی مشاعروں کی حیثیت سے پھر بعد میں ایک مرتبہ جب یہ انیس سو چھیاسٹھ میں جو کل ہند کانفرنس تنظ و مدا نگاروں کی جس میں تیس تنظ و مدا نگار ملک کے اردو کے تنظ و مدا نگار سارے حصوں سے یعنی دلی پنجاب یعنی بامبے اور بھوپال اور ہر جگہ سے یہاں جمع ہوئے تو اور ایک تین دن کا ایک بہت بڑا جشن جیسے ہوتا ہے تنظ و مدا کا وہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہو گیا تھا اس کا اثر نہ صرف حیدر آباد کے پہ بلکہ ہندوستان بھر میں ہوا پھر کہیں جا کے یہ ایٹی فائیو میں شاید عالمی تنظ و مدا کانفرنس کا منفت کرنے کا بھی بندہ دلانے حیدر آباد کو جس میں بارہ ممالک کے نمائندوں نے شرکت کی وہ بھی بہت بڑا ایونٹ تھا میرا ایسا خیال ہے کہ حیدر آباد نے تنظ و مدا کے فروغ میں بہت اہم حصہ عدا کیا ہے اور اس کی ایک وجہ کچھ سماجی اور سیاسی تبدیلیاں جو اچانک انیس سو چھپن کے بعد یعنی وہ تو جب اب تقسیم یعنی تنظیم جدید ہوئی ریاستوں کی لوگ آئے آزادی پھر جمہوریت کا فروغ یہاں ہوا تو اس کے نتیجے میں حیدر آبادیوں نے سوچا کہ سب ہسنا اب ضروری ہے نہ پچھلے نظام کی تبدیلی یا اپنے اطراف جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں ان کا ماتم کرنے سے بہتر ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو ہس کے اپنے اندر خوشدلی کا اور حوصلے کا جذبہ پیدا کریں تو حوصلہ پیدا کریں تو وہ حوصلہ پیدا کیا حیدر آبادیوں نے اور نہ صرف یہاں بلکہ دنیا بھر میں یہ پھیل گئے پہلے تو حیدر آبادی ونڈیا چل کو عبور کرتے ہوئے بھی بڑے وہ جھجکتے تھے اب ساری دنیا میں وہ پائے جاتے ہیں اور اپنے ساتھ وہ مزاج بھی لے گئے وہ آہنگ بھی لے گئے اور ہسنے کا سلیخہ بھی اپنے ساتھ لے گئے اور حوصلہ بھی لے گئے رحمت صاحب یہ بتائیں کہ ایک خاری کے حصے سے ایک سامے کے حصے سے آپ شاعری اور نصر میں کس صنف کو زیادہ غالب مانتے ہیں ایک عام آدمی کو متاثر کرنے میں تنجو مزا کی دیکھیں ایک عام آدمی اس تک پہنچنے کی بات اصل میں شیر کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چونکہ بہت متحصر ہوتا ہے دو مصرے اور آسانی سے نشین ہو جاتا ہے اگر وہ پیروڈی ہے اور اس کو پچھلے شاعر کا شیر معلوم ہے تو اسے وہ اور بھی لوت لے سکتا ہے تو شیر میں طاقت خدر زیادہ ہے نصر کا معاملہ یہ ہے کہ وہ طویل مضمون ہوتا ہے تو اس کے لیے کچھ پیراگراف کم سے کم ایک پیراگراف آپ کو پڑھنا پڑے گا اور لطف لینا ہوگا ایک جملے سے آپ شاید اس کا لطف نہیں لے سکتے لیکن بعض لوگوں کے ہاں جیسے مشتبہ حسین ہوئے یا مشتبہ احمد یوسفی ہے کہیں کہیں ایک چھوٹا سا جملہ ہی پڑھ کر ہم لطف لے لیتے ہیں تو ان کے ہاں بھی وہ قیفیت پیدا ہو جاتی ہے کہ ایک شیر کسی قیفیت کے ایک ٹکڑا آپ نے پڑھا اور اس کا لطف لیا زومانی باتیں زومانی قسم کی باتیں تو یہ قیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو بڑے مزاہ نکار ہیں لیکن ہر ایک کے ہاں قیفیت یہ آپ کو نہیں ملے گی لیکن شاعری کا معاملہ یہ ہے کہ چونکہ وہ دو ہی مصروں پر مشتمل ہوتا ہے یا چھوٹی سی نظم ہوتی ہے تو وہاں آپ اس لطف کو محسوس کر سکتے ہیں تو زیادہ آخر انداز میرا خیال ہے کہ شاعری ہو سکتی ہے حضرت میں صاحب میرا اپنا خیال یہ ہے رحمت عزت زہی صاحب نے بالکل ٹھیک فرمایا مگر میرا ایسا خیال یہ ہے کہ اکبر علا بادی کی جو جگہ ہے وہ آج بھی خالی ہے زمانہ ہو گیا اکبر علا بادی کو نام بہت سے آتے ہیں مگر وہ اسٹامینہ وہ نہیں ہے جو اکبر علا بادی کا اور پھر تسلسل بھی اتنا ہمارے ہاں دکن میں بھی سلیمان قطیب ہوئے یا سرور ڈنڈا ہوئے یا حمایت اللہ ہوئے یا اور ہمارے اور اب طالب خود میری ہیں یہ ان لوگوں کے ہاں بھی وہ ایک بات شاعر شاعری کی کے ذریعے مزا پیدا کرنے کا کمال ان کے پاس بھی ہے مگر نصر میرا اپنا چونکہ میں نصر نگار ہوں یہ مت سمجھے کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نصر کا میار شاعری کے مقابلے میں کچھ بہتر ہے سیاسی شعور کی بیداری کے لیے آزادی سے پہلے جو کوششیں کی گئیں مختلف اصناف کے حوالے سے بالخصوص صحافت کے حوالے سے تو آپ مجتبہ صاحب یہ بتائیں ایک تنظ و مزاہ نگار کے حصے سے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سماج کی تبدیلی میں تنظ و مزاہ نگار کوئی قلیدی رول ادا کر سکتے ہیں ظاہر ہے بالکل صاحب بہت بڑا رول ادا کر سکتا ہے ایک زمانے میں اب تو خیر کالم نگاری کی روایت ہمارے ہاں باقی نہیں رہی جب پنجاب ظاہر ہے اردوی لکھی جاتی تھی ہر طرف اس زمانے میں جو کالم 
چھپا کرتے تھے چاہے وہ عبد البلی سالک کے ہوں یا ظفر علی خان کے ہوں یا مجید لاہوری کے ہوں یا ان لوگوں کا بڑا کارنامہ یہ تھا کہ ایک دوسرے پہ طنز بھی کرتے تھے اور اس کے ذریعے اصلاح کی ایک کوشش یعنی جد و جہد آزادی کو ایک تحریک کے یعنی ایک ایک اس میں جا نئی روح پھونکنے کی نوک چھوک فکرہ بازی وغیرہ کے بازی وغیرہ کے ذریعے جی تو اس کا بڑا رول تو ادا کیا ہے سب اس ملک کی آزادی میں کہ اب یہ الگ بات ہے کہ اب روزانہ کالم نگاری کی یا کالم نگاری کی روایت اب ختم ہوتی جا رہی ہے پاکستان میں بھی ہے مگر اب وہاں بھی کچھ اس طرح کے جو بڑے نام تھے اب وہ وہاں نظر نہیں آتے چاہے وہ ابراہیم جلیس ہوں یا ابن انشاء شوکت تھنوی اور احمد ندیم خاسمی نے بہت اچھے کالم لکھے چراغ حسن حسرت نے بہت اچھے کالم لکھے مشفق خاجہ مشفق خاجہ ادبی کالم نگاری میں ظاہر ہے کہ وہ تو وہ تو وہ موجد بھی ہیں اس ادبی کالم نگاری کے وہ خاتم بھی وہ ان کو کہنا چاہیے خاتم کا آپ نے یہاں ذکر کیا مشتبہ صاحب وقت اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس موضوع پر مزید گفتگو کو جاری رکھیں ناظرین آج کی اس مجلس کا یہی پر اختتام عمل میں آتا ہے انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک بار پھر سے میں یونیورسٹی کی جانب سے جناب مشتبہ حسین اور پروفیسر رحمت یوسف زی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں شکریہ خدا حافظ